ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்லபடியாக போச்சா எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப நல்லா போச்சுங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாவது வின்னர் அவங்களோட ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது வின்னர் பேர் வந்து பிரதீபா இவங்களோட வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சீசன் ஃபைவ்ல டே டுவெண்ட்டி செகண்ட் வீடியோவாக நான் போட்டுருவேன் ஸோ அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனை கீழே கொடுக்குறேன் எப்படி ஒரே மாதத்தில் அஞ்சு கிலோ குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரியை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவங்களோட டயட்டை நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களோட டயட் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டோம் <laughs> நிறைய <laughs> <laughs> ஸோ கிராஷ் டயட் சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ நிறையா இருந்தேன் கிராஷ் டயட் இருந்தேன் ஜிஎம் டயட் இருந்தேன் வேறு என்னென்ன டயட் இருக்கோ எல்லா டயட்டையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் எக் டயட் இருந்தேன் அந்த எக் டயட் இருந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணி அப்படியே டபுளாக போட்டது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்த புதுசில் எயிட்டி த்ரீ கேஜிஸ் இருந்தேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து எக் டயட் இருந்தேன் எக் டயட் இருந்து நம்ம பத்து கிலோ குறைக்கலாம் எயிட்டி த்ரீலேருந்து நம்ம செவன்டி த்ரீ வந்துடுவோம் ஸோ செவன்டி த்ரீ செவன்ட்டி கேஜி நம்ம வந்துடுவோம் நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம ஒரு ஒன் மந்த் அது இருப்போம் எக் டயட்டுன்னு இருந்தேன் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியல டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் இருந்தேன் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ இழைச்சிது எனக்கு அதே மாதிரி அந்த வாட்டர் வெயிட் தான் இறச்சிருக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு ஸோ அந்த டூ த்ரீ டேஸில் அது கூட எனக்கு தெரியாமல் ஐ வெயிட் இழைச்சிருச்சு ஐ வெயிட் இழைச்சிருச்சுன்னு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் திரும்ப அடுத்த நாளில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சாப்பிட்டு நல்ல வெயிட் நல்லா போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ நான் பரவாயில்ல வீக்லி நம்ம ஒன் கேஜி குறைச்சாலும் ஒழுங்காக குறைப்போம் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ நான் நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை மாற்றிட்டு இருக்கேன் நிறைய என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட கேட்பாங்க ஆக்சுவலி நான் ஒரு மூணு வருஷமாக வந்துட்டு நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறேன் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறேன் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறேன்னு இன்னும் நீ அழைச்ச பாடே கிடையாது நீ எப்போ பார்த்தாலும் டயட் தான் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன் நான் எனக்கே மாட்டேன்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதாகிடுச்சிச்சு நமக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுறது நமக்கு தான் வெயிட் லாஸ் ஆக மாட்டுது குறையும் ரெண்டு கிலோ குறையும் ஒரு கிலோ குறையும் ஆனால் அது ஒரு பெரிய இதாக இருக்காது திரும்ப கிரேவிங்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறேன் அதாவது எப்படியாவது குறைக்கணுமே ஒழிய நான் நினைச்சினே தவிர எப்படி குறைக்கணும் எப்படி ஹெல்த்தியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது அது திரும்ப ரீகெயின் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் நான் யோசிக்கவே இல்லை சுத்தமாக ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணேன் என் மனசை மாற்றிக்கிட்டேன் பரவாயில்ல மெதுவாக குறைஞ்சாலும் குறையிட்டோம் வீக்லி ஒன் கேஜி நம்ம டார்கெட் பண்ணுவோம்னு நான் வீக்லி ஒன் கேஜி தான் டார்கெட் பண்ணி பண்ணேன் எனக்கு அதே மாதிரி ஒன் கிலோவில் ஒன் வீக்கில் ஒன் கேஜி நான் குறைச்சேன் சிஸ்டர் நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணனாலும் பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்குற டிக்கெட் சிஸ்டர் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஏன் சார் ஒரு மணி ரெண்டு மணி முடியலாம் ஆயிருக்கு ஹாஃப் ஸ்லீப்பிங்கில் தான் எப்போதுமே இருப்பேன் <laughs> வாங்கிட்டு <laughs> அதை இது பண்ணி பட்டர் அது பீனட் பட்டர் ரெடி பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் தினமும் சப்பாத்தி ரெண்டுக்கு அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்ருந்தேன் சாப்பிட்டு அதுவே எனக்கு நல்ல வெயிட் போட்டுருச்சு அது தெரியல கலோரிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு ஸ்பூனில் வந்து ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் இருக்காமே ஸோ டூ டேபிள் ஸ்பூனில் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் அது பெரிய ஸ்பூனுங்கிறதுனால ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் வருது அதுக்கு நான் அழகாக வந்து ஒரு கிரேவி பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு போயிருந்துருக்கலாம் அதெல்லாம் தெரியல அந்த கலோரிஸ் கேல்குலேட் பண்ணி அதை நம்ம கொஞ்சம் எடுத்தால் தான் வெயிட் லாஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒன் வீக் ஒன் கேஜி 
ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக ரெடியூஸ் ஆகுது அதாவது மந்த்து ஒன் மந்த்துன்னு பார்த்தாவே ஒன் கேஜி டூ கேஜி ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் நான் முன்னாடி பண்ண தப்பு அந்த மாதிரிலாம் ஆகி தான் நமக்கு என்ன சுத்தமாக ஆக மாட்டேது வீக்லி கூட ஒரு கேஜி கூட குறைய மாட்டேது பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட குறைய மாட்டேது நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ தான் வந்து அதெல்லாம் எனக்கு புரியுது நான் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் லாஸ்ட் வீக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ண டயட்டு ஸோ நான் எவ்வளோ கலோரிஸ் இன்டேக் பண்ணேன் அப்படின்னா தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் நான் இன்டேக் பண்ணேன் அதில் ஹாஃப் வந்து நான் பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் அதில் ஹாஃப் மீன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் நான் பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் சிஸ்டர்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு வே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டீடாக்ஸ் வாட்ரு குடிச்சிருவேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துட்டு இட்லி கஞ்சி இந்த உளுத்தங்கஞ்சி அப்புறம் இட்லி சாம்பார் அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா வச்சாங்கன்னா சாப்பிடுவேன் அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவேன் பப்பாளி மோஸ்ட்லி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் வேறு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் கோதுமை தோசை அந்த மாதிரி எடுத்துப்பேன் சிஸ்டர் மார்னிங் அப்புறம் மெய் அதுக்கு கூட என்ன எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா பொடி கொள்ளு கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் மிச்ச பருப்பு உளுந்து எல்லாம் போட்டு பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் சிஸ்டர் அதை வந்து இதுக்கு தொட்டுட்டு சாப்பிடுவேன் எண்ணெய் ஊற்றவே மாட்டேன் மார்னிங் வந்து எண்ணெய் உப்பு எதுவுமே கிடையாது உப்பு சப்போஸ் ஏதாவது ஊற்றுறேன் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு பேனே ஓடி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதுவும் போட மாட்டேன் எண்ணெய் சுத்தமாக ஊற்றிக்க மாட்டேன் காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது தான் லன்ச் அதுக்கப்புறம் இன் பிட்டுமீனில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டுனா மோர் இந்த ஃப்ளாக் சீட் போட்டு குடிப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா சப்ஜா விதையை தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த ஒரு டம்ளர் குடிப்பேன் க்ரீன் டீ குடிப்பேன் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா தினமும் வந்து மூணு கப் க்ரீன் டீ குடிக்கிறேன் மார்னிங் அது கப் இன் பிட்டுவின் ஒன்று திரும்ப லன்ச்சுக்கு அப்புறம் ஒன்று அப்புறம் ஈவினிங் அப்புறம் மூணு மூணு கப் க்ரீன் டீ குடிக்கிறேன் ஸோ லன்ச் என்ன சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா சப்பாத்தி மல்டி கிரெயின் நான் சொன்னல சிஸ்டர் ஹோம் மேடாக வீட்டில் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு ஹோம் மேடாக மல்டி கிரெயின் சப்பாத்தி மாவு நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நானே நெட்டில் பார்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தது ஏன்னா நான் தானே சமைச்சு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவோடத நான் சாப்பிட மாட்டேன் எங்கள் அம்மா தனியாக சமைச்சுப்பாங்க நான் தனியாக சமைச்சுப்பேன் ஸோ அந்த ரெண்டு சப்பாத்தி போட்டுப்பேன் ரெண்டு சப்பாத்தி உருட்டி அப்புறம் அதுக்கு தொட்டுக்க வந்துட்டு எங்கள் அம்மா இப்போ பொரியல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்கள்ல கேரட் பீட்ரூட் அந்த மாதிரி துருவி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரினா அதில் கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூனு ஆலிவ் ஆயில்னா கீ போட்டு கொஞ்சோண்டு பருப்பு ஏதாவது ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கு அதை தொட்டுட்டு சாப்பிடுவேன் இல்லை எங்கள் அம்மா சாம்பார் வச்சாங்கன்னா அதில் உள்ள காய் சாம்பார் அந்த மாதிரி ஸோ ஏதாவது பொரியல் நான் தனியாக பண்ணிப்பேன் பீன்ஸ் பொரியல் கேரட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொரியல் அப்படி ரைஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் எடுத்துப்பேன் மில்லட் ரைஸ் சாமை வரகு குதிரைவாளி அதில் ஏதாவது ஒரு பேக்கெட் ரெண்டு பேக்கெட் பிரித்து வச்சுப்பேன் அதை வந்து ஒவ்வொரு நாள் கொஞ்சம் 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 மாற்றிப்பேன் சிஸ்டர் ஒரே ரொட்டினாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்ப க்ரீன் டீ குடிப்பேன் க்ரீன் டீ குடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வாக்கிங் ஷெட்டில் எல்லாமே ஸோ வாக்கிங் பண்ணுவேன் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வாக்கிங் நல்லா ஃப்ரீயாக பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஷெட்டில் விளையாடுவங்க கூட ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் முடியும் விளையாடுவேன் ஸோ ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவேன் திரும்ப ஹாட் வாட்டர் குடிப்பேன் பசிச்சுது அப்படின்னா டர்மரிக் மில்க் இல்லைனா கொஞ்சோண்டு மில்க் ஸ்கிம்டு மில்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது குளிச்சுட்டு வந்து படுத்துருவேன் ரொம்ப முடியல அப்படின்னா தான் எங்கள் அம்மா சப்பாத்தி ஏதாவது போட்டாங்கன்னா மேபி சப்பாத்தி ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி இல்லைனா அதுக்கு கிரேவி அதை பொறுத்து நான் கேல் கேல்குலேட் பண்ணிப்பேன் கலோரிஸை ஸோ நான் எவ்வளோ கலோரிஸ் எடுத்துக்கிறேனோ அந்த கலோரிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் சிஸ்டர் இப்போ நான் இந்த தடவை எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா தௌசண்ட் கலோரிஸ் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கிறேன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து நான் பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் ஹாஃப் பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் வாக்கிங் ஒன் ஹவர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ்க்கு நான் பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுப்பேன் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த வாக்கிங் அந்த இதில் ஷட்டிலில் நான் டேலி பண்ணிவிடுவேன் ஸோ போகும்போது எனக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கலோரிஸ் பேர்ன் பண்ணுவேன் பாதிக்கு பாதி பேர்ன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி என் மைண்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த தடவை இந்த தடவை நான் அதுதான் மெயினாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டதே நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ அதில் பாதி வந்து பேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு கலோரி டெஃபிசிட்டில் இருந்துட்டு என்னோடய ஹைட் வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணுமோ அவ்வளோ எடுத்து நான் அதில் பாதி வந்து பேர்ன் பண்ணி ஸோ அப்படி தான் நான் வீக்லி ஒன் கேஜி குறைச்சேன் இ
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரதீபாவோட ஸ்டோரியை கேட்டீங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களோட அந்த இன்னொரு வீடியோவும் போய் பார்த்துருங்க ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடை குறைச்சாங்க ஒரே மாதத்தில் அஞ்சு கிலோ எப்படி குறைச்சாங்க அப்படின்றதையும் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த வீடியோவும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வழக்கம் போல் நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களோட டயட் ஒர்க் அவுட்டை கமெண்ட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் ஏன்னா நான் எப்போ போட்டாலும் உங்களோட டயட் ஒர்க் அவுட்டை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரதீபா சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன டயட் ஃபாலோ அவங்களோட